हाई इलेक्ट्रनिक्स टू कोर्स रेभिलोते आलोचना करब दैट मीस अपरेशनल एम्प्लीफायर सो ये हमारे फार्स भिडियो सो हमार चान प्ले लिस्टे अपेम प्ले लिस्टर नेक्स्ट भिडियोग देा थक सो फार्ष्ट भिडियो तेरा अपेम बेसिक फांडामेंटल जिसगल आलोचना करब देखो जो अपेमगुलो की क्या यूज कर अपेम तो पूरे हमारे लाभ टी मैं की की एप्लीकेशन एगो हपेम दिए की क्ज करते ठीक है तो हमें अपेम सम्पर्क एक इंटरेस्टिंग धारणा थक जिसगल जानले देखा जा फांडामेंटल उपकारिता जानले प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट हो ठीक है सो प्रथम आसीज के कैन अपरेशनल एम्प्लीफायर बला हम अपेम के अपेम ही बला हे क्या अपरेशनल नाम कई थी आससे ठीक है देखा गया है जो विभिन्न धरण मैथमेटिकल अपरेशन आगे आगे दिन बर्तमान आज देखो शुरूते जो अपेम आविष्कार हो तक देखा जाए यटार मध्यम किसान मैं अल्प किस क्या कर ठीक है जमन किस मैथमेटिकल अपरेशन एर मध्यम ठीक है जमन मैथमेटिकल अपरेशनगुल मध्य देखा जाए बला जा विभिन्न मैथमेटिकल अपरेशन ठीक है जमन मैथमेटिकल अपरेशन की कि जानी जमन एडिशन ठीक है दु नम्बर कि आब्रैक्शन तीन नम्बर हमें बोली इंटीग्रेशन चार नम्बर बोलते डिफारेंसिएशन तो हमें कि बल्लम जो विभिन्न धरण मैथमेटिकल अपरेशन ये माध्यम करते मैं आगे दिन जो शुरू से आविष्कार हलो जमन तरह मध्य एडिशन सबट्रैक्शन वियोग इंटीग्रेशन डिफारेंसिएशन यकम मैथमेटिकल विभिन्न धरण मैथमेटिकल अपरेशन ये माध्यम में करते ठीक है जार कारण ये बला हे अपरेशनल ठीक है इटे बी अपरेशन एम्प्लीफायर और यगलो करा खूब इजी जर मध्य साथ ही रेजिस्टर कैपासिटर एड करार माध्यम में क्यों एड करा लगे से देखो एड करार माध्यम माध्यम विभिन्न धरण अपरेशन क्रिएट करते जार फले इटे बला हम अपरेशन एम्प्लीफायर तेल नेक्स्ट हमें आसी जो एट आक शुद्म चार्ट क्या ही करना इटार माध्यम विभिन्न धरण से एप्लीकेशन देखते पाब जो इटार माध्यम और अनेक क्या जा ठीक है असिलेटर काज करते एक फिल्टर अडियो फिल्टर हिसाब से क्या जाता दिए और विभिन्न धरण फंड विभिन्न धरण एप्लीकेशन आता नेक्स्ट धापे धापे देखो ठीक है सो एट जेहेतु एक एम्प्लीफायर सो आक एप्लीकेशन तो इजिली बोझा जाए जो जेहतु एक एम्प्लीफायर तेल माध्यम कि करते एम्प्लीफायर क्यों कर एम्प्लीफायर हमें कि सीगनल की एम्प्लीफाई कर ठीक है एम्प्लीफाई हिसाब से क्या करें जमन ये जो एक एम्प्लीफायर है ये जो एक एम्प्लीफायर है तेल ए पास इनपुट है पास आउटपुट है तेल ए पास सीगनल दी सैनसोटल जो सीगनल दिए थी तेल एम्प्लीफायर क्यों करें सैनसोटल सीगनल के अम्प्लीफाई कर सीम्पल बेपार एम्प्लीफायर हिसाब से क्या कर ठीक है एम्प्लीफायर हिसाब से क्या करते हैं अब यह सब एडिशन सबट्रैक्शन इंटीग्रेशन डिफारेंसिएशन क्या करते हैं और सेभरल एप्लीकेशन आए नेक्स्ट आस्ते धीरे धीरे देखो ठीक है तो हमें यटुक हमारे क्लियर ओके एन देखीजे सार्किट सिम्बल अफ अपेम मैं अपेम सार्किट सिम्बल कम ठीक है तो हमें देख हम सार्किट सिम्बल अफ अपेम ठीक है भेरि सीम्पल यकम हमारे अपेमर सार्किट सिम्बल ठीक है बेसिकाली अपेम आठटा टार्मिनल देखा जा ठीक है कटा आठटा से मिउ ए सेभन फोर ओन ठीक है मिउ ए सेभन फोर ओन अपेम बेसिकाली आठटा टार्मिनल देखा जाए सो बेसिकाली बेसिक जो टार्मिनलगुलो ठीक है बेसिक टार्मिनल हम पाँच जगह हमें सब समय क्या करब और और बाकी जो तीनटे टार्मिनल थको से सर्वोच्च लागे ना ठीक है तो हमें बेसिक टार्मिनल ये पाँचा शो करते एक धरल माइनस ये हे प्लस ठीक है भि प्लस ये हे भि माइनस ठीक है एखे दुईटा इनपुट हमें क्ज कर ठीक है एगो हम धीरे धीरे देखो जो आसल की माइनसटा के बोलते हमारे इनभार्टिंग इनपुट इटे बोलते इनभार्टिंग इनपुट इटा हे इटना को पोलैटी बोझा नहीं माइनस और प्लस द्वारा को पोलैटी बोझा नहीं एखे जस्ट इनभार्टिंग के बोझान माइनस यूज करते पजिटिव एखे प्लस यूज करते हे नन इनभार्टिंग ठीक है एग्लो देखो आस्ते आस्ते देखो नन इनभार्टिंग इनपुट कैन ये इनभार्टिंग कैन ये नन इनभार्टिंग बला हे से देखो ठीक है तो हमें इटा के बीच दुईटा इनपुट आखने दुईटा इनपुट अपेम दुईटा इनपुट हमें दीब ठीक है दुईट इनपुट बोलते एखे एक आउटपुट पासी आउटपुट ठीक है 
এটাকে বলছি আমরা আউটপুট তাহলে দুইটা ইনপুট এবং একটা আউটপুট আছে অপেমের ক্ষেত্রে এবং এখানে দুইটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে ঠিক আছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই আছে অর্থাৎ ডেফিনিস এটাকে আমরা বায়াস ভোল্টেজও বলে থাকি কি বলে থাকি বায়াস ভোল্টেজ বা পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে পজিটিভ বায়াস ভোল্টেজ এটা একটা হচ্ছে নেগেটিভ বায়াস ভোল্টেজ এটাকে আমরা প্লাস ভিসিসিও বলে থাকি ঠিক আছে মাইনাস ভিসিসিও বলে থাকি মানে দেখব এটা কেন ইউজ করা হচ্ছে শুধুমাত্র তো এটা থাকলেই তো হতো যে এখানে ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং কেন এটা ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে দেখবো আস্তে আস্তে দেখবো কোনো সমস্যা না এবং এটাকে আমাদের যে ইনভার্টিং ইনপুট যেটা আছে সেটাকে বলছি আমার হচ্ছে টু এগুলো পিন আঁকড়ে থাকবে যে আমাদের যখন ল্যাবে কাজ করবো তখন দেখা যাচ্ছে পিন আঁকড়ে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে পিন ঠিক আছে এক একটা পিন এটা হচ্ছে সার্কিট সিম্বল ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে দুই নম্বর টার্মিনাল এটা বলতে সেটা হচ্ছে তিন নম্বর টার্মিনাল আমাদের যে পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে সাত এটা হচ্ছে চার ঠিক আছে এগুলো বিভিন্ন ধরনের পিন নাম্বার করা থাকবে দুই তিন চার সাত এবং আমাদের যে আউটপুট যে টার্মিনাল যে আউটপুটটা যে আউটপুট যে টার্মিনাল আছে সেটাকে আমরা ছয় নাম্বার টার্মিনাল বলছি তাহলে এখানে আমাদের বেসিক যে টার্মিনালগুলো দেখতে পাচ্ছি বেসিক যে পিনগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাঁচটা ঠিক আছে বাকি যে তিনটা ছিল তিনটার মধ্যে আমরা ওয়ান এবং পাঁচ এক নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বারকে বলতেছি হচ্ছে আমাদের অফসেট এক নাম্বার পাঁচ নাম্বার আমাদের অফসেট এটা আমাদের অফসেট হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে এগুলো আমরা দেখবো অফসেট জিনিসটা কি সেটাও দেখবো কোনো সমস্যা না এবং আট নাম্বার হচ্ছে নট কানেক্টেড ঠিক আছে আট নাম্বার নট কানেক্টেড তাহলে এ হচ্ছে আমাদের সার্কিট সিম্বল এবং কোনটার কী নাম এগুলো আমরা দেখে নিলাম ঠিক আছে এখন আমরা জানবো যে কেন এটাকে ইনভার্টিং বলা হচ্ছে কেন এটাকে নন ইনভার্টিং বলা হচ্ছে এই যে পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই বা বায়াসিং ভোল্টেজ এটা আমরা কেন ইউজ করতেছি ঠিক আছে এবং আউটপুটটা কীভাবে পাচ্ছি সেটা আমরা দেখবো ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা জেনে নিই যে এটাকে আমরা নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং কেন বলা হচ্ছে ঠিক আছে এবং এটা কাজটা কীভাবে করে ঠিক আছে এটা দেখার আগে শুরুতে আমরা দেখে নিই যে অপ অ্যাম্পটা আমাদের আমাদের আউটপুটটা কীভাবে অ্যাম্পলিফাই হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বললাম যে এখানে আমাদের নন ইনভার্টিং আর ইনভার্টিং টার্মিনাল রয়েছে মানে পজিটিভ আর নেগেটিভ দ্বারা আমি কী বোঝাচ্ছিলাম আমরা পজিটিভ দ্বারা বোঝাচ্ছিলাম হচ্ছে নন ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং নেগেটিভ দ্বারা বোঝাচ্ছিলাম আমরা ইনভার্টিং টার্মিনাল ঠিক আছে এটা দ্বারা আমরা আউটপুট বোঝাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ভি প্লাস ছিল বায়াস ভোল্টেজ বা পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ভি আউটপুট তো আমরা যদি অপেমের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা এক ধরনের ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফার হিসেবে কাজ করে এর আমরা কী বললাম হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফার দ্যাট মিন্স অ্যাম্পলিফাইস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু ইনপুট সিগনাল ঠিক আছে এটা আমি কী বললাম যে এটা ইটস অ্যাম্পলিফাই দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু ইনপুট সিগনাল দ্যাট মিন্স এটা আমাদের অ্যাম্পলিফাই করবে এই দুইটা ইনপুট সিগনালের ডিফারেন্সকে দ্যাট মিন্স ভি টু মাই এখানে আমাদের হবে হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে পজিটিভটা বিয়োগ নেগেটিভ দ্যাট মিন্স এখানে ডিফারেন্সটা কী হবে পজিটিভ অর্থাৎ নন ইনভার্টিং মাইনাস ইনভার্টিং এবং এর সাথে একটা গেইন যুক্ত হবে ঠিক আছে কারণ এটা অ্যাম্পলিফাই করবে সাথে যদি ডিফারেন্সের সাথে যদি একটা গেইন না হয় তাহলে তো অ্যাম্পলিফাই করতে মানে অ্যাম্পলিফাই মানে বড় একটা সিগনাল পাবো না তাহলে এই এটা হচ্ছে আমাদের ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন দ্যাট মিন্স এখানে কোনো আমাদের ফিডব্যাক এখানে ইউজ করা হয়নি যার মানে এটা ওপেন আছে যেমন শুধুমাত্র ইনপুট আর একটা আউটপুট নিচ্ছে দুটো ইনপুট একটা আউটপুট তাহলে এটা হচ্ছে হয়তো ডিফারেন্স বিটুইন মানে এই দুটা ডিফারেন্স নিচ্ছে আর দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এই ডিফারেন্সের সাথে এই গেইনটা যুগ ইনটু করলে গুণ করলে আমরা এটা কী পাবো আমাদের এটা আউটপুটটা পাবো দ্যাট মিস অ্যাম্পলিফাই আউটপুটটা পাবো এটা আমাদের অ্যাম্পলিফাই আউটপুট দিবে কারণ এখানে একটা গেইন যুক্ত হচ্ছে মানে এখানে অনেক বড় একটা গেইন যুক্ত হচ্ছে দেখবো এগুলো আস্তে আস্তে দেখবো সো কেন আমাদের ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং কেন হয় এটা আমাদের ফোকাসিং বিষয় তাহলে আসি আমাদের ইনভার্টিং ও নন ইনভার্টিং ব্যাখ্যা করার জন্য তাহলে এখানে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল ইনভার্টিং টার্মিনাল ঠিক আছে আমাদের ইনভার্টিং টার্মিনালকে আমরা কী করলাম গ্রাউন্ড করে দিলাম এবং আমরা সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে নন ইনভার্টিং টার্মিনালে ঠিক আছে আমরা যদি এখানে সাপ্লাই দিই দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান সাপ্লাই দিই তাহলে আমাদের ভি আউটপুট কী হচ্ছে ভি আউটপুটটা পাচ্ছি আমাদের এটাতে আমরা এখন কোনো কাজ করি নাই ঠিক আছে ভি প্লাস এবং ভি মাইনাসে কোনো কাজ করে দেখবো এটা কীভাবে কাজ করে ভি আউটপুটে আসতে সে হচ্ছে আমাদের পজিটিভ মাইনাস নেগেটিভ দ্যাট মিন্স একটা গেইন তো থাকবে ওপেন লোক ভোল্টেজ গেইন ওপেন লোক ভোল্টেজ কারণ এখানে কোনো আমাদের ফিডব্যাক ইউজ করা হয়নি যার এটাকে যার কারণে এটা আমাদের ওপেন লোক ভোল্টেজ গেইন বলা হচ্ছে
এই যে ভি ওয়ানের সাথে একটা এটা ছিল ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ানের সাথে একটা ফ্যাক্টর এ গুণ করে আমার গেইন গুণ করে আমি বড় একটা অ্যাম্পলিফাইড সিগন্যাল পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এবং এটা কোনো ইনভার্টিং করতেছে না মানে চেঞ্জ করতেছে না চেঞ্জ বলতে এখানে আমাদের পোলারিটি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে যে পোলারিটি দিচ্ছি সেরকম পোলারিটি পাচ্ছি উপরে দিচ্ছিলাম এই উপরে দিচ্ছিলাম উপরেই পাচ্ছি দ্যাট মিস এটা কোনো ইনভার্স করতেছে না বা ইনভার্টিং করতেছে না যার কারণে এটাকে বলতেছে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল বা নন ইনভার্টিং টার্মিনাল বলতেছি এটাকে ঠিক আছে এখন আমরা ইনভার্টিংয়ে আসি তাহলে ইনভার্টিংটা কীরকমভাবে কাজ করে দেখে তাহলে আমরা বললাম হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল হচ্ছে ইনভার্টিং টার্মিনাল এটাকে আমরা পজিটিভটাকে আমরা গ্রাউন্ড করে দিলাম এবং নেগেটিভটাকে আমাদের একটা সাপ্লাই দিলাম ভি টু ঠিক আছে ভি টু সাপ্লাই দিলাম এবং আমাদের ভি আউটপুট কী পাচ্ছি ভি আউটপুট তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন এটা তো আমরা কাজ করি নাই পজিটিভ নেগেটিভ আমাদের ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন ছিল এ এই ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন মানে একটা ফ্যাক্টর এর সাথে কত পজিটিভ জিরো মানে ভি ওয়ান মাইনাস বলছে বলছিলাম যে পজিটিভ মাইনাস নেগেটিভ মানে হচ্ছে যদি এটা যেইটে থাকুক ভি টু বা ভি ওয়ান থাকুক মানে আমরা পজিটিভ বিয়োগ নেগেটিভ করবো দ্যাট মিনস এই জিরো পজিটিভ তো জিরো কাউন্ট করা আছে তাহলে জিরো মাইনাস ভি টু তাহলে আমাদের কী পাচ্ছি মাইনাস এ ইন্টু ভি টু ঠিক আছে সামনে কিন্তু একটা মাইনাস আছে তাহলে আমাদের ভি টু দিলাম যদি আমাদের পজিটিভ আমাদের যদি এখানে একটা সাইনাস অর্ডার সিগন্যাল দেই ঠিক আছে এখানে যদি আমরা একটা সাইনাস অর্ডার সিগন্যাল দেই তাহলে এটা কী হচ্ছে এটা আমাদের মাইনাস দ্যাট মিনস এটা আউট অফ ফেজ এ ওয়ান এইটি ডিগ্রি আউট অফ ফেজ ঠিক আছে এটা যে ফেজে এসছিল সেটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি আউট অফ ফেজে চলে যাবে ঠিক আছে যার কারণে এটা নেগেটিভ চলে আসছে কারণ এটা নেগেটিভ আমাদের মান শো করতেছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ইনভার্টিং টার্মিনাল দ্যাট মিনস এটা আমাদের এখানে ইনভার্টিং টার্মিনাল যদি আমরা ভোটে সাপ্লাই দিই তাহলে আমাদের যে সিগনালটা পাওয়া সেটা ইনভার্ট হয়ে যাবে সেটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি ইনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে না অপোজিটে পাচ্ছি আমরা এটা যদি উপরে দিই তাহলে অপোজিট নিচের দিকে পাচ্ছি অপোজিটে পাচ্ছি সেই জন্য এটাকে আমাদের ইনভার্টিং এবং নন ইনভার্টিং টার্মিনাল বলা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো আমরা ইতিমধ্যে জেনে নিলাম যে আমি বললাম যে এখানে পাঁচটা বেসিক টার্মিনাল আছে বেসিক টার্মিনালের মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টিং টার্মিনাল একটা হচ্ছে ইনভার্টিং টার্মিনাল একটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই দ্যাট ইজ বায়াসিং ভোল্টেজ ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে আউটপুট তাহলে আমরা এই দুটা ক্লিয়ার এটা আমাদের পজিটিভ মানে এখানে আমাদের নন ইনভার্টিং কেন বলা হচ্ছে নন ইনভার্টিং কী করে এবং ইনভার্টিংটা কী করে মানে ইনভার্টিংটা ইনভার্ট করে দেয় ওয়ান এইটি আউট অফ ফেস ঠিক আছে তাহলে আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন কিন্তু এখনও রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কি এই যে এটা কেন ইউজ করতেছি আমরা এটা এটা কেন ইউজ করতেছি মানে এটার কারণটা আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই কারণটা আমরা এখন আমরা জেনে নিই তাহলে আমরা একটা এটা দেখার আগে যে আমরা কেন ব্যাসিং ভোল্টেজগুলো ইউজ করতেছি সেটা দেখার আগে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস জানা উচিত যে আমাদের যে অপ্যামটা ইউজ করতে সেটার এটার গেইনটা হচ্ছে অনেক হাই মানে এটার আউটপুটটা অনেক বেশি থাকে ঠিক আছে কীভাবে আউটপুট বেশি থাকে আমরা একটু দেখে নেই জিনিসটা তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের নন ইনফার্টিং টার্মিনাল ইনফার্টিং টার্মিনাল এবং এটা হচ্ছে আমাদের ভি আউটপুট এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই দ্যাট মিনস ব্যাসিং ভোল্টেজ ঠিক আছে এখানে আমাদের একটা সিগনাল আমরা দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি যে এখানে ভি আউটপুট কী হবে ভি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু ভিডি ভিডি কি এ ইন্টু ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ভি পজিটিভ দ্যাট মিনস ভি পজিটিভ মাইনাস ভি নেগেটিভ ঠিক আছে এটা এভাবে লিখতে পারি এ ইন্টু যদি এটা যদি ভি ওয়ান হয় এটা যদি ভি টু হয় তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ঠিক আছে ওকে সো ভিডিটা এখানে কি ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট সিগনাল তাহলে এখানে আমরা বেসিক্যালি আমরা এটা ইউজ করতেছি এখানে ভিডি ভিডি হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট সিগনাল ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট সিগনাল তাহলে আমরা বললাম যে এখানে আমাদের এই ডিফারেন্সিয়াল আর দ্যাট মিনস ভিডি ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট সিগনাল ভিডি আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি হচ্ছে ওয়ান মিলি ভোল্ট ঠিক আছে ধরে নিলাম আমাদের ওয়ান মিলি ভোল্ট ইউজ করতেছি আর এটার গেইন এটার গেইনটা বেসিক্যালি অনেক হাই থাকে এটার গেইনটা টেন টু দি পার ফাইভ থেকে টেন টু দি পার সিক্স ধরে নেওয়া হয় বিভিন্ন বই বিভিন্ন থাকে সো এভারেজে টেন টু দি পার ফাইভ আমাদের ইউজ করা হয় অথবা টেন টু দি পার টেন টু দি পার ফাইভ থেকে টেন টু দি পার সিক্স হয়ে থাকে মানে ভেরি হাই গেইনটা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে যদি আমাদের গেইনটা এই রেঞ্জে থাকে তাহলে আমাদের আউটপুটটা কীরকম হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখে আউটপুটটা কী দেখে যদি আমাদের এটা ওয়ান ভোল্ট ইউজ করে থাকি তাহলে আমাদের গেইন যদি আমাদের ধরে টেন টু দি পার ফাইভ তাহলে আমাদের আউটপুট কত পাচ্ছি আমরা ভি
অনেক কিন্তু তাহলে আমরা ওয়ান ফোল্ড দিয়ে দিই তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে টেন টু দিবার ফাইভ ফোল্ড আউটপুট পাচ্ছি এবার এটাকে আমরা ইনফিনিট হিসেবে ইউজ করতে পারি মানে অনেক বেশি আর কি এখানে তো আরেকটু বেশি দিয়ে তাহলে আরও বেশি আছে মানে অনেক বেশি আউটপুট পাচ্ছি তাহলে এত আউটপুট দিয়ে আমরা করবটা কি মানে এত আউটপুট কি আমাদের লাগে এত 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 বড় সিগনাল কি আমাদের কোনো দরকার আছে আমাদের কী করবো এত বড় সিগনাল দিয়ে তাহলে এটাকে আমাদের দিতে হবে মানে আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আনতে হবে মানে কতটুকুভাবে ইউজ করবো সেটাকে সেই রেঞ্জের মধ্যে আনতে হবে এইটা রেঞ্জটাকে মানে আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আনার জন্য আমাদের এই পজিটিভ এবং নেগেটিভটা এই পাওয়ার সাপ্লাই বা বাইসিং ভোল্টেজটা ইউজ করতে করতেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা এত বড় সিগনালটাকে আমাদের আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আনবো মানে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে আমরা ইউজ করব ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের বাইসিং ভোল্টেজটা ইউজ করা হয় তাহলে এটার আমাদের একটা এক্সাম্পল প্রথমে দেখা উচিত আচ্ছা তো এটা কীভাবে কাজ করে বাইসিং ভোল্টেজটা কীভাবে কাজ করে তাহলে ধরে নেই যে এটা আমাদের অপ্যাম এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং টার্মিনাল ঠিক আছে এখানে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট দিচ্ছি ভিডি মানে ডিফারেন্সটা দিচ্ছি আর কি ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ ভিডি দিচ্ছি এখানে আমাদের আউটপুটটা এখানে আমাদের ধরে প্লাস ভিসিসি এটা হচ্ছে ব্যাসিং ভোল্টেজ এটা হচ্ছে মাইনাস ভিসিসি এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট পাচ্ছি তাহলে ধরে নিলাম এখানে আমাদের একটা সিগনাল দিচ্ছি এবং এটার পিক টু পিক হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট ওয়ান ভোল্ট পিক টু পিক সিগনাল এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি ঠিক আছে পিক টু পিক মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত পিক টু পিক ওয়ান ভোল্ট সিগনাল অ্যাপ্লাই করতেছি ঠিক আছে তাহলে এটা তো অ্যাম্পলিফাই করবে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাম্পলিফাই করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাম্পলিফাই যদি করে থাকি এখনই তো দেখলাম যে ওয়ান ভোল্ট দিলে কত বেশি পাচ্ছে তাহলে অনেক বড় একটা অ্যাম্পলিফাই সিগনাল আমাদের পাওয়া উচিত পাওয়ার কথা ঠিক আছে এত বড় তো আমাদের লাগে না ঠিক আছে তাহলে যখনই আমরা এটা অ্যাপ্লাই করলাম এই যে ধরে নিলাম এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছে হচ্ছে আমাদের প্লাস ফাইভ ভোল্ট ইউজ করতেছি এটা নেগেটিভ ফাইভ ভোল্ট ইউজ করতেছি মানে এই যে ব্যাসিং ভোল্টেজটা আমরা ধরে নিলাম পজিটিভ ফাইভ ভোল্ট আর নেগেটিভ ফাইভ ভোল্ট ইউজ করতেছি তাহলে এইটা ইউজ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আউটপুটটা আমাদের এই যে টেন টু দিবার ফাইভে যাচ্ছে না এটা ধরে নিলাম আমাদের টেন টু দিবার ফাইভ অনেক বেশি টেন টু দিবার ফাইভে যাচ্ছে না তখন দেখা গেছে যে এই যাওয়ার পরে যখনই সে এখানে ধরে নিলাম এখানে প্লাস ফাইভ ভোল্ট আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ভোল্ট এই প্লাস ফাইভ ভোল্টে গিয়ে সে স্যাচুরেশন জিরো রিজনে চলে যাবে ঠিক আছে আর যাবে না আর বাড়বে না ঠিক আছে আবার এই নেগেটিভে যে নেগেটিভ ফাইভে যে এটকে যাবে আটকে মানে শেষ হয়ে যাবে সরি তাহলে এখানে পজিটিভ মানে এখানে শুরু করলো জিরো থেকে শুরু করে 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 প্লাস ফাইভে গিয়ে সে আর বাড়াতে পারবে মানে বাড়তে পারবে না এইটা অ্যাপ্লাই করার কারণে ঠিক আছে এই বাইসিং পলিসিটা অ্যাপ্লাই করার কারণে সে আবার দেখা যাচ্ছে ফাইভে গিয়ে স্টপ ফাইভে গিয়ে সে ফাইভের বেশি যাবে না আবার গিয়ে আবার রিডিউস করে রিডিউসিং তো হতে পারবে রিডিউস হবে আবার দেখা যাচ্ছে নেগেটিভ ফাইভে গিয়ে যখন নেগেটিভ পাশে যাবে তখন আর পাঁচের বেশি নেগেটিভ পাঁচের বেশি আর বাড়বে না ঠিক আছে এভাবে সে কি করতেছে আমাদের এই স্যাচুরেশন রিজনটাকে কাজ স্যাচুরেশন রিজন হিসেবে কাজ করতেছে হচ্ছে আমাদের বাসিং ভোল্টেজ ঠিক আছে মানে এর বেশি সে যেতে দিবে না পাঁচের বেশি সে অ্যালাউ করবে না ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের টার্মিনাল সম্পর্কে আলোচনা এবং কেন ওগুলো আমরা এই টার্মিনালগুলো ইউজ করতেছি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে বেসিক ধারণা তাহলে আমরা শুরু থেকে কী কী পড়লাম শুরু থেকে পড়লাম হচ্ছে আমাদের টোটাল আটটা টার্মিনাল আছে এখানে তার মধ্যে পাঁচটা হচ্ছে বেসিক টার্মিনাল ঠিক আছে বেসিক টার্মিনালের মধ্যে কেন নন ইনভার্টিং বলা হচ্ছে কেন ইনভার্টিং বলা হচ্ছে এবং আউটপুটটা আমরা অনেক বেশি পরিমাণে পাচ্ছি সেটাকে আমাদের আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আনার জন্য আমাদের সেটাকে রেস্ট্রিক্টেড করার জন্য আমাদের এই যে বায়াসিং ভোল্টেজগুলো ইউজ করতেছি এবং এই টার্মিনালগুলো এভাবে কাজ করে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অফ অ্যাম এবং এর ধীরে ধীরে এই যে কথাগুলো বললাম এর ব্রিফলি অনেক আলোচনা আছে যা এটা আসলে না দেখলে বোঝা যাবে না সো বেসিক্যালি ধীরে ধীরে আমাদের জিনিসগুলো জানতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ